ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடியே தமிழை இல்லை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி என்னென்ன சாப்டர்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த சாப்டரில் என்னென்ன கான்செப்ட் முக்கியம் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எந்த கான்செப்ட்டும் பார்க்க போகிறது இல்லை ஸோ இன்றைக்கி முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் நான் பார்த்தேன் சார் ஆஃபிலி எக்ஸாமுக்கு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா நான் நிறைய கமெண்ட்ஸ் படித்தேன் நிறைய ஸ்கூலில் ஆஃபிலி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நிறைய ஸ்கூலில் வர வீக்கில் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இப்போ இன்னைக்கு டுவெல்த்துல என்னென்ன சாப்டர்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் முக்கியம் சோ இப்ப நீ என்ன பண்ணலாம் இப்ப நான் எல்லா சாப்டருக்குமே சொல்லுவேன் கரெக்டா அப்ப ஓன் ஸ்கூல்ல உனக்கு ஆஃபேலி எக்ஸாம் நடக்க போகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சாப்டர் இருக்கோ அந்த சாப்டர்ல நான் சொல்ற கான்செப்ட் நீ என்ன பண்ணு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ சப்போஸ் இல்ல சார் நான் வந்து ஆஃபேலி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நான் சொல்ல போற கான்செப்ட் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ அடுத்து வர ரிவிஷன் எக்ஸாமா இருக்கட்டும் இல்ல போர்டு எக்ஸாமுக்குமே கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்ல போற சாப்டர் என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன நம்மளுக்கு சரி டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி இப்ப நான் வந்து இது மெயினா டுவெல்த் என்சிஆர்டி பசங்களுக்கு சொல்றேன் சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதுல என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்டா படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சாலிட் ஸ்டேட் கரெக்டா ஸோ போர்டு எக்ஸாம் படி சாலிட் ஸ்டேட் சாப்டர் எனக்கு ஒமிட்டட் சாப்டர் ஒன் எனக்கு கிடையாது சாலிட் ஸ்டேட் எனக்கு என்ன கிடையாது எக்ஸாம்ல கிடையாது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன அப்படின்னா சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் சாப்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் இல்ல த்ரீ மார்க் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சோ சொல்யூஷன் சாப்டர்ல என்னென்ன கான்செப்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுக்கும் ஆர்எல்விபியில் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்எல்விபியில் நியூமெரிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் சம்ஸ் நீங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ எண்டில் கமெண்ட்ஸ் கூட போடுங்க இப்போ நான் டுவெல்த் எல்லா சாப்டரும் என்னென்ன கான்செப்ட் முக்கியன்ற கரெக்டாக உங்களுக்கு கான்செப்ட் வைஸ் எதுலையாவது கிளாரிட்டி வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் இல்லை என்ன டாபிக் இல்லை சார் எனக்கு இந்த சாப்டர் நீங்கள் ஒன் ஷாட்டாக நடத்துங்கன்னு கூட நீங்கள் போடலாம் ஸோ அந்த சாப்டர் நான் ப்ரையாரிட்டியில் எடுத்து டுவெல்த் பசங்களுக்கு பண்ணுவேன் ஓகேவா லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு தான் ஓகேவா இப்போ சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன கண்டிப்பா சொல்யூஷனுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்க போக்கஸ் பண்ணி நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் எது இம்பார்ட்டன்ட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஒரே ஒரு நிமிஷமா வந்துடுறேன்
சாரி அம்மா கூப்பிட்டாங்க அதனால ஓகே எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் தெரியும் எலக்ட்ரோட்னா என்ன எலக்ட்ரோலைட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்லுனா என்ன எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்னா என்ன ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக தெரியணும் நெக்ஸ்ட்டு பொட்டென்ஷியல் அதாவது எலக்ட்ரோடு பொட்டென்ஷியல்னா என்னன்னு தெரியணும் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல்னா என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஓகேவா ஏன்னா ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியலை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு நான் உங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டு எலமெண்ட்டை கொடுத்து எதை ஆனோடா யூஸ் பண்ணுவேன் எதை கேத்தோடா யூஸ் பண்ணா நீ எதை வச்சு சொல்லுவேன் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியலை வச்சு சொல்லுவோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் எங்கே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா நர்ஸ் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக நர்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணணும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை பேஸ் பண்ணி நியூமெரிக்கல்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் நர்ஸ் ஈக்வேஷனுக்கு அப்புறம் நீ படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ராலிசிஸ் எலக்ட்ராலிசிஸ்னு வந்தாலே எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேரடேஸ் லா இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேரடேஸ் லா கடுத்து என்ன பார்க்கணும் கோல்ட்ராஷ் லா கோல்ட்ராஷ் லா அதுக்கப்புறம் என்னது கோல்ட்ராஷ் லான்றது இன்ஃபைனி டெலிவிஷன் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் மூலார் கண்டக்டிவிட்டி மூலார் கண்டக்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டிவிட்டி இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் மெயினான டாபிக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பேட்ரிஸ் அண்ட் ஃபியூயல் செல் பேட்ரிஸ்ல எல்லா டைப் ஆஃப் பேட்ரியும் படிச்சிருக்கணும் லெட் ஸ்டோரேஜ் பேட்ரி ஓகேவா ஸோ எல்லா பேட்ரியும் படிச்சிருக்கணும் அதுல இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பேட்ரிஸ் எடுத்தா ஆனோடா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் கேத்தோடா யூஸ் பண்ணுவோம் எப்படி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதணும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் பேட்ரிஸ்ல நெக்ஸ்ட் எது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஃபியூயல் செல் இதில் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூயல் செல் ஸோ இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த சாப்டர் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோம் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் என்னோட ஃபேவரட் சாப்டர் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் ஏன்னா கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் எந்த அளவு ஸ்பீடாக நடக்குது அப்படின்றத நம்ம எதை வச்சு சொல்லலாம் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் கைனட்டிக்ஸ் படித்தோம்னா அதை வச்சு நம்மளால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு எது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா உனக்கு ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரேட் லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் யூனிட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் கிராஃப் தெரிஞ்சிருக்கணும் கிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா கிராஃப் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை ஒன் மார்க் டூ மார்க் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் வச்சா டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கு கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் சூடோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் டெரிவேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா கண்டிப்பா என்ன கேட்பாங்க டெரிவேஷன் கேட்பாங்க ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து எதை படிக்கணும் அப்படின்னா ஆஃப் லைஃப் பீரியட் படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா டி ஆஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஏன்னா இந்த யூனிட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரிவேஷன் கேட்பாங்க இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா நியூமெரிக்கல்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மா கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் ஓகேவா இந்த கெமிக்கல் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் சொல்யூஷன் இது மூணும் பயங்கர வெயிட்டேஜான சாப்டர் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணுன்றவங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த சாப்டர் அடுத்த சாப்டர் வந்தீங்கன்னா அதுவுமே ரொம்ப ஜாலியான சாப்டர் தான் என்னது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டலர்ஜி இருக்காதுமா சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து ஜென்ரல் பிரின்சிபல் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டலர்ஜின்னு இருக்கும் அதுவுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வெரி குட் நியூஸ் பி பிளாக் எலமெண்ட்டுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இதுலலாம் ஒரு டிராபேக் இருக்குமா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்தில் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஒமிட் பண
சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை விட ஃபஸ்ட் யூனிட் இருக்குது பார்த்திங்களா சாலிட் ஸ்டேட் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மறந்துடாதீங்க அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நானும் இது எல்லாத்தையுமே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வர வர வீடியோவில் போடுவோம் கரெக்டாக ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த்தாக தான் வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வருது இன்னமும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ஸோ இதை எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன டாபிக்ஸ் வேணும் என்ன சாப்டர் வேணும் ஒன் ஷாட்டு சார் இதை மட்டும் எங்களுக்கு டீ இப்போ சார் எக்ஸாம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சார் எனக்கு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் எல்லாமே தெரியும் நர்ஸ் டீக்வேஷன் மட்டும் தான் சார் தெரியணும் அப்படின்னா அதையும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு நான் அது மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் சொல்கிறது புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன அப்படின்னா டிஎன்டி எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கரெக்டா ஸோ டேரக்டா மட்டும்தான் கொஸ்டின் வரும் கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு எப்படி வரும் டேரக்டா மட்டும்தான் வரும் ரொம்ப டெப்தா என்ன பண்ண மாட்டாங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க அப்ப டிஎன்டி பிளாக்ல ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு என்ன தெரியணும்னா எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாரு லேந்தனைட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் எழுத தெரியணும் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் என்னன்னு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் லேந்தனைடு கான்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனாலும் நான் நடத்துவேன் கவலைப்படுறீங்க லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன்னா என்ன தெரியணும் நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் முக்கியம் அப்படின்னா ஆக்டினாய்ட்ஸ் லேந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினாய்ட்ஸ் இதே தான் அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் என்ன அப்படின்றத என்ன பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் அதுக்கு அடுத்து எனக்கு என்ன தெரியணும் ஆக்டினாய்டு கான்ட்ராக்ஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா அப்போ டி பிளாக் எலமெண்ட்னு வந்தா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா டி பிளாக் ஏன் அப்படின்னா ஏன் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கு வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் கரெக்டா ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் மேங்கனீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அதாவது எம் என் எம்என் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கேன் பிளஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் செவன் வரைக்கும் இருக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஏன் ஒய் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிஸ்ட் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்தாலே எனக்கு என்ன கொடுக்கும் கலர் காம்ப்ளெக்ஸ் கலர் சேஞ்ச் கொடுக்கும் கரெக்டா அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிள் டிடி டிரான்சிஷன் டிடி டிரான்சிஷன் முக்கியம் என்னென்ன டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் காப்பர் ஒன்னு ரெஸ்பான்சிபிள் பிகாஸ் இட் இஸ் அ டிரான்சிஷன் எலமெண்ட் அயன் அயன் எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் கலர் கொடுக்கும் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ டிரான்சிஷன் எலமெண்ட் புரியுதா ஏன் சொல்றேன் அதெல்லாம் ஏன் கலர் கொடுக்குது பிகாஸ் ஆஃப் டிடி டிரான்சிஷன் ஸோ டிடி டிரான்சிஷன் கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்கணும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஜென்ரல் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் படிச்சிருக்கணும் ஜென்ரல் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் ஒன்னு இம்பார்ட்டா சொல்ல போறேன் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு பத்தியா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீ படிச்சுப்ப லெப்ட் டு ரைட் போனா என்ன ஆகும் டாப் டு டவுன் போனா என்ன ஆகும் அப்படின்றத நீ படிச்சுப்ப இப்ப சாரிமா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு பத்தியா சோ இந்த ஜென்ரல் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு நான் ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுப்பேன் ஓகேவா டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுப்பேன் அந்த ஷார்ட்கட் உனக்கு தெரிஞ்சுட்டா போதும் நீ எக்ஸாம்ல என்ன ரியாக்ஷன் கேட்டாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா சோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் கண்டிப்பா இப்ப எப்படி எம்ஓ தேரி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டர் தேரிக்கு ஷார்ட்கட் பார்த்தோம் அது மாதிரி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு நான் ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுப்பேன் சோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு என்ன டிஎன்டி எஃப் பிளாக்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்கிரீன் ஷாட் வேணும்ன்றவங்க எடுத்துக்கங்கம்மா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபேவரட் சாப்டர் குவார்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ரப் பண்ணிடவா பண்ணிக்கிறேன் ஒன் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன குவார்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அப்போ குவார்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் தெரிய வேண்டியது என்ன குவார்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் இந்த தியரி ரொம்ப ரொம்ப
splitting of d orbital splitting of d orbital padichirupinga correct ah rendu splitting irukum one enadhu tetrahedral complex innon one octahedral complex correct ah so romba romba important splitting of d orbital inda rendu complex la tetrahedral complex na enak eppadi splitting nadakum octahedral la enak eppadi splitting nadakum adukapra enna mukkiyam yen splitting nadakudhu because of ligands okay va appo ligands na enna nama padikkanum adhi two types irukke ஹை ஃபீல்டு லிகான்ஸ்னா என்ன அதனால என்ன யூஸ் நம்மளுக்கு இங்கே ஸ்ப்ரிட்டிங்கில் அதே மாதிரி லோ ஃபீல்டு லிகான்ஸ்னா என்ன அதனால ஸ்ப்ரிட்டிங்க்கு என்ன யூஸ் அதுவும் நீங்கள் மெயினாக கவனிச்சிங்கன்னா இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கேட்டிருந்தீங்க சார் டி டூ எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீ டி டூ இதெல்லாம் நடத்துங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்க கரெக்டாக இதை என்னன்னு சொல்லுவோம் outer d orbital hybridization idha enna solluvom inner d orbital hybridization illana outer d orbital complex idha enna solluvom inner d orbital complex appdi solluvom correct ah idala enga enak varudhu coordination chemistry la ye idhu vande inner endro ye idhu outer endro adukala edhu responsible ligands are responsible high field ligand la enak enna pannom pairing pannom low field ligand na pairing pannadhu adanalada da inda hybridization picture la varum adinala da inda richer so idala enak edha depend panirukke inda edha depend panirukke so coordination chemistry topic edhum bodhu na enna pannuven idha cover pannuven sonnadhu purinjadha so idala romba romba important ella padichu appadina nee last ah therinjikka vendiyadhu enna na color of the coordination complex ena color kudukum okay va color of the coordination complex adikaprom cfsc crystal field stabilization energy so ipo inda topics la na unak enade romba romba important crystal field stabilization energy inda topic la nee padichale part 1 book la nalla purinjiko inda topics la nee purinjik ipo enna agudhu december dhaan agudhu correct ah inda ella topic yum padikka nammalku 1 month dhaan agum en video regular ah follow pannunga neenga enak comment section la ungalku enna venum sonninga na andha priority la povan illa appadina na choose panna priority padi over topic ah na enna pannuven nadathuven illa na one shot enak epdi time irundhuchu na one shot pannuven so ungaloda support thevai ungalku enna venum கிட்ட சொன்னீங்கனா இந்த பார்ட் 1 என்டைர் புக்கை நாம என்ன பண்ணலாம் within a month நம்மால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் புரியுதா சோ இந்த டாபிக்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் பார்ட் 2-வை பத்தி பேசுறேன் அதுக்கு அப்புறம் thermodynamics நாம கண்டினியூ பண்ணனும் கரெக்ட்டா ஓகேவா wish you all the best கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் என்ன சாப்டர் அப்படிங்கறதை நீங்களே சொல்லுங்க என்ன சாப்டர் வேணும்னு ஓகேவா ஓகேமா थैंक यू பை